हाई एवरी वन अगर आपका ख्वाब भी है इंग्लिश लैंग्वेज सीखना तो आपको शुरुआत करनी होगी इंग्लिश वैकेबलरी सीखने से चाहे आप ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी कर लें लेकिन आप फिर भी कहेंगे इंग्लिश बोलते हुए मेरे जहन में अल्फाज नहीं आते दोस्तों अल्फाज जहन से ज़ुबान पर तभी आएंगे जब हमने अपनी वैकेबलरी अच्छी खासी मजबूत बना रखी होगी ओके तो वो कैबिनियर आपके लिए लाया है चार वर्ड्स का सबसे बड़ा और बेहतरीन ग्रैंड वैकेबलरी कोर्स जो कि 30 क्लासेस पर मुश्तमिल है जैसे जैसे हमारी क्लासेस ज़्यादा होती जाएंगी हमारी वैकेबलरी का लेवल भी एडवांस्ड होता जाएगा और राइट right, तो आज हम कर रहे हैं चार हज़ार वर्ड्स की क्लास नंबर वन जिसमें हम एक वर्ड्स उनके सेंटेंसेस के साथ सीखेंगे हमारे साथ यूं ही बसानी उर्दू से इंग्लिश सीखने की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब बाद में रिवीजन के लिए या इस सबक के नोट्स को प्रिंट करवाने के लिए आप इस सबक की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा आप हमारे इंग्लिश व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की और चैटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए तो चलिए दोस्तों हमारे आज के सबक का आगाज कर लें दोस्तों इन तमाम वर्ड्स को अच्छी तरह से सीखने के लिए इनको प्रोनाउंस करना यानी बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आपने मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को बोलकर प्रैक्टिस करना है वर्ड्स को भी और सेंटेंसेस को भी तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला वर्ड है मुतफिक होना मुतफिक होना की इंग्लिश है अग्री अग्री हर वर्ड को मैंने आपके लिए प्रोनाउंस करना है दो दफ़ा और आपने भी मेरे साथ साथ इनको बोलकर प्रैक्टिस करना है अग्री अग्री सेंटेंस है मैं तुमसे मुतफिक हूँ आई अग्री विद यू आई अग्री विद यू एक और सेंटेंस देख लेते हैं डू यू अग्री डू यू अग्री क्या आप मुतफिक हैं आपके लिए एक और सेंटेंस आई डो नॉट अग्री मैं मुतफिक नहीं हूं आई डो नॉट अग्री मैं मुतफिक नहीं हूं आगे बढ़ते हैं खौफ जदा या डरा हुआ अफ्रेड अफ्रेड बच्चा अंधेरे से डरा हुआ है द चाइल्ड चाइल्ड बच्चा अफ्रेड डरा हुआ या खौफ जदा है ऑफ द डार्क डार्क अंधेरा ऑफ द मतलब से द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ द डार्क बच्चा अंधेरे से डरा हुआ है दोस्तों आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर वर्ड को कम अज कम दो से तीन सेंटेंसेज में यूज करके उसे प्रैक्टिस करें इसका आसान तरीन तरीका यह है कि आप या तो उस वर्ड को किसी भी डिक्शनरी में सर्च करें और वहाँ पर उसके सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे या फिर आप सिंपली गूगल कर सकते हैं आप क्या लिखेंगे क्या सर्च करेंगे अफ्रेड ठीक है और उसके बाद आपने क्या लिखना है यूज्ड इन अ सेंटेंस ठीक है अफ्रेड यूज्ड इन अ सेंटेंस तो ये सेल्फ लर्निंग का यानी खुद ही कुछ सीखने का एक अच्छा तरीका है तो आप दो से तीन सेंटेंसेस हर वर्ड पर सीखें इससे आपके लिए उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना यानी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर कोई गुस्से की हालत में है तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ एंग्री ही इज़ वेरी एंग्री वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है ठीक है अच्छा एंगर कहते हैं इसी से एक और लफ्ज़ निकाल सकते हैं एंगर जिसका मतलब है गुस्सा तो अपनी वैकेबलरी को बढ़ाने का एक और अच्छा तरीका ये भी है कि आप उससे मिले जुले जो और वर्ड्स हैं यानी उसी वर्ड्स की वेरिएशंस हैं आप उनको भी सीखें ठीक है यानी ये वर्ड एंग्री है वाई के साथ हो गया ठीक है इसी तरह से एक वर्ड हो सकता है एंग्रीली ठीक है एंग्रीली यानी गुस्से से तो आपने देखा एक ही वर्ड से हमने दो से तीन वर्ड्स और सीख लिए इसी तरह से हम चार से पाँच वर्ड भी सीख सकते हैं ठीक है तो एक वर्ड सीखने से आपके जो वर्ड्स हैं वो मल्टीप्लाई भी होते हैं राइट 
ओके okay, सिर्फ और सिर्फ आपको सीखने की ज़रूरत ये है कि उसके नाउन्स कैसे बनते हैं उसकी एडवर्ब्स कैसे बनती हैं उसके एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं ठीक है तो आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है ओके सो अक्सर जो एडजेक्टिव्स हैं उनके आखिर में आई एल वाई लगा कर हम एडवर्ब्स बना सकते हैं ठीक है ओके okay, जी तो इसका सेंटेंस है मैं अपने दोस्त से नाराज़ हूँ आई एम एंग्री विथ माई फ्रेंड I am angry with my friend. Are you getting angry? क्या आपको गुस्सा आ रहा है Are you getting angry? क्या आपको गुस्सा आ रहा है अच्छा ये जो चीज़ मैंने अभी अभी आपको बताई है कि एक वर्ड से आप कई और वर्ड्स सीख सकते हैं वर्ड्स को यानी वैकेबलरी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको आप देख सकते हैं मुख्तलिफ डिक्शनरीज में ठीक है आप किसी भी वर्ड को डिक्शनरी में सर्च करेंगे देखेंगे पहले उसकी डेफिनेशन आ जाएगी फिर उसके कुछ सेंटेंसेस आ जाएंगे और आखिर में उसकी जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो आपको मिल जाएंगी ठीक है ओके बेसिकली इसके जो एग्जैक्ट वर्ड है जो डिक्शनरी में यूज़ होता है वो थोड़ा सा टफ है इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया तो आप वो भी सीख लीजिए जो अच्छे लर्नर्स हैं अगर आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं इनको कहते हैं डरेविटिवस ठीक है यानी किसी भी वर्ड के डरेविटिवस ओके यानी एक वर्ड से जो बाकी वर्ड्स ड्राइव किए गए हैं तो आप गूगल कर सकते हैं एंग्री ओके okay, और साथ लिखिए डरेविटिवस तो आपको इसकी जो बाकी वेरिएशंस हैं जो इसके डरेविटिवस हैं इसी के मिलते जुलते वर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे ओके okay, आगे बढ़ते हैं दोस्तों पहुंचना अराइव अराइव इसी तरह से पहुँचने का जो अमल है उसको कहते हैं अराइवल सेंटेंस हमारे पास है बस वक्त पर पहुंच गई द बस अराइव ऑन टाइम द बस अराइव ऑन टाइम सेकेंड फॉर्म हो गई ठीक है अराइव ऑन टाइम हमला करना अटैक अटैक अली अटैक्ट अहमद फर्स्ट अली ने पहले अहमद पर हमला किया इसी तरह से आर यू रेडी टू अटैक क्या आप हमला करने के लिए तैयार हैं एक और सेंटेंस आर यू रेडी टू अटैक क्या आप हमला करने के लिए तैयार हैं जालिम क्रूअल इसी तरह से क्रुअलिटी ओके जालिम आदमी अपनी बहन पर चीखा द क्रूअल मैन येल्ड चीखना येल ओके और सेकेंड फॉर्म हो गई येल्ड येल्ड एट हिज सिस्टर येल्ड एट हिज सिस्टर आखिरकार फाइनली फाइनली आखिरकार मैंने इम्तहान पास कर लिया फाइनली आई पास द एग्जाम्स फाइनली आई पास द एग्जाम्स फाइनली आफ्टर टेन डेज आई एम गोइंग टू अपलोड अ न्यू वीडियो छुपाना हाइड हाइड तुमने मेरी किताब कहाँ छुपाई है वेयर डिड यू हाइड माई बुक Where did you hide my book? तुमने मेरी किताब कहाँ छुपाई है शिकार करना Hunt, Hunt. मैंने खरगोश का शिकार किया I hunted a rabbit. I hunted a rabbit. बहुत या ढेरों Lot, Lot. टोकरी में बहुत सारे सेब हैं There are lot of apples in the basket there are a lot of apples in the basket darmiyan mein ya beech mein middle middle is kursi ko kamre ke beech mein rakhein keep this chair in the middle of room keep this chair in the middle of room lamha moment moment मुझे मीटिंग के लिए चंद लम्हे ही देर हुई आई वॉज ओनली अ फ्यू मोमेंट्स लेट फॉर मीटिंग आई वॉज ओनली अ फ्यू मोमेंट्स लेट फॉर मीटिंग खुश प्लीज प्लीज वो अपनी माँ को देख कर खुश हुआ ही वॉज प्लीज टू सी हिज मदर ही वॉज प्लीज टू सी हिज मदर वादा करना प्रॉमिस प्रॉमिस उसने मेरी चाबी वापस करने का वादा किया ही प्रॉमिस्ड ही प्रॉमिस्ड 
to return my key. He promised to return my key. जवाब देना Reply Reply उसने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया He didn't reply to her greeting. He didn't didn't reply to her greeting. Mahfuz safe इसी तरह से और वर्ड जो से बनते हैं सेफ्टी राइट ओके महफूज सेफ गाड़ी में महफूज रहने के लिए अपनी सीट बेल्ट लगाएं पुट ऑन योर सीट बेल्ट इन द कार टू बी सेफ पुट ऑन योर सीट बेल्ट इन द कार टू बी सेफ बेवकूफ बनाना या चाल चलना ट्रिक या चाल भी आप किसको कह सकते हैं एक नाउन भी हो सकता है चाल एक चीज का नाम है ठीक है एक नाम है तो चाल चलना भी हो सकता है प्ले ट्रिक बेवकूफ बनाना प्ले ट्रिक राइट और इसी तरह से चाल जिसको हम कहते हैं ट्रिक्स या ट्रिक तो ट्रिक्स मतलब चालें जी तुमने मुझे बेवकूफ बनाया यू ट्रिक्ड मी तो ये वर्ब जब है तो सेकंड फॉर्म बन के ये हो जाएगा ट्रिक्ड यू ट्रिक्ड मी तुमने मेरे साथ चाल चली तुमने मुझे बेवकूफ बनाया अच्छा या अच्छी वेल well, ये काफी अच्छी बात है दिस इज क्वाइट वेल इसको आप बोलेंगे क्वाइट क्वाइट इससे मिलते जुलते दो और वर्ड्स हैं जो कि हैं क्विट इसको आप क्विट बोलेंगे यानी किसी भी चीज को छोड़ना ओके okay? उसे मजीद ना करना जैसे स्मोकिंग को हम क्विट कर देते हैं ठीक है क्लासेस को हम क्विट कर देते हैं इसी तरह से एक वर्ड है क्वाइट ठीक है क्वाइट इसको आप बोलेंगे क्वाइट क्वाइट जी खामोश मुहिम जोई या खतरे में पढ़ना एडवेंचर एडवेंचर मुहिम जोई एक ड्राउने ख्वाब में बदल गई द एडवेंचर टर्न मतलब में बदल गई टर्न इन टू में बदल गई अ नाइट मेयर नाइट मेयर मतलब ड्राउना ख्वाब द एडवेंचर टर्न इन टू अ नाइट मेयर पहुंच या रसाई अप्रोच अप्रोच लड़का अपने स्कूल पहुंचा द बॉय अप्रोच हिज स्कूल द बॉय अप्रोच हिज स्कूल एहतियात से केयरफुली केयरफुल होता है मोहतात ठीक है आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दिस मैं इस बारे में बहुत मोहतात हूं तो केयरफुल एडवर्ब क्या हो गया केयरफुली एहतियात से आप जब कोई काम करते हैं तो उस काम को आप मजीद बेहतर तरह से कि कैसे हुआ है यानी केयरफुली हुआ है केयरलेसली हुआ है यानी काम के अंदाज को कोई काम कैसे हुआ उसके अंदाज को बताने के लिए आपके पास होते हैं एडवर्ब्स और अक्सर जो एडवर्ब्स हैं वो एल वाई पर एंड होते हैं ठीक है तो यहाँ पर केयरफुली और एजेक्टिव क्या बना केयरफुल और इसी तरह से एक वर्ड इसका हो सकता है केयरिंग ठीक है केयरिंग यानी केयर से और बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो डिराइव किए हुए हैं ओके बच्चा एहतियात से ऊपर चढ़ गया द बेबी केयरफुली क्लाइम्ड अप क्लाइम ऊपर चढ़ना द बेबी केयरफुली क्लाइम्ड अप बनाना पैदा करना क्रिएट क्रिएट अल्लाह ने सबको पैदा किया अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी Allah has created everyone. Create इससे बना creation, ठीक है जो कि इसका derivative हो गया Creativity, okay, तखलीक So इस तरह से आप derivatives लाजमी सीखते जाइए साथ साथ शैतानी या बुराई English होगी evil. शैतानी शख्सियत ने हम सबको डरा दिया The evil figure scared डराना Scared, scare. Okay, the evil figure scared us all. The evil figure scared us all. The jurba experiment. Ali did this experiment on a rabbit. Ali ne ye tajurba ek khargosh par kiya. Ali did this experiment on a rabbit. Marna kill. मैंने मक्खी मार दी 
आई किल्ड द फ्लाई इसी तरह से मारने वाला किलर ओके हंसना लाफ दूसरों पर मत हंसो डोंट लाफ ऑन अदर्स डोंट लाफ ऑन अदर्स दूसरों पर मत हंसो घबराना नर्वस नर्वस लड़का क्लास में घबरा गया द बॉय बिकेम नर्वस इन द क्लास द बॉय बिकेम नर्वस इन द क्लास शोर नॉइज नॉइज शोर ना मचाओ डो नॉट मेक अ नॉइज डो नॉट मेक अ नॉइज डरना स्केयर अली उसे देख कर डर गया अली वॉज केयर्ड वेन ही सॉ हिम अली वॉज केयर्ड वेन ही सॉ हिम राज की इंग्लिश होगी सीक्रेट और इसको अगर हम एडवर्ब बनाएं यानी खुफिया तौर पर या राज रखकर तो इसको हम कहेंगे सीक्रेटली प्लीज कीप इट सीक्रेट चीखना शाउट शाउट छोटी बच्ची मदद के लिए चीखी लिटल गर्ल शाउट फॉर हेल्प लिटल गर्ल शाउट फॉर हेल्प खुशबू सूंगना स्मेल खुशबू की इंग्लिश स्मेल है और खुशबू सूंगना की भी इंग्लिश स्मेल है ठीक है ओके okay. दोनों दोस्तों ने फूल को सूंगा द टू फ्रेंड्स स्मेल्ड द फ्लावर द टू फ्रेंड्स स्मेल्ड द फ्लावर खौफनाक टेरेबल टेरेबल ये खौफनाक मंजर था इट वॉज अ टेरेबल सीन इट वॉज अ टेरेबल सीन खराब या बदतर वर्स वर्स इस महीने मेरा कारोबार खराब था माई बिजनेस वॉज वर्स दिस मंथ माई बिजनेस वॉज वर्स दिस मंथ दरमियान या आपस में अमंग दोस्तों दो लोगों के लिए हम जब कहते हैं कि दो लोगों के दरमियान तो हम कहते हैं बिटवीन ठीक है बिटवीन लेकिन जब दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान की बात करें तो हम फिर वर्ड यूज़ करते हैं अमंग ठीक है अमंग यानी ज़्यादा दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान की जब हम बात करते हैं तो हमें कहना होगा अमंग डिवाइड दिस अमंग योर यानी यहाँ पर जो योर है यानी जिनमें हम बाँटेंगे वो दो से ज़्यादा लोग हैं ठीक है डिवाइड दिस अमंग योर और अगर दो लोग हों तो फिर हम बिटवीन कहेंगे बादल क्लाउड और अगर बादल वाला मौसम हो तो हम कहते हैं क्लाउडी ओके आसमान सफ़ेद बादलों से भरा हुआ था द स्काई वॉज फिल्ड विद वाइट क्लाउड्स द स्काई वॉज फिल्ड विद वाइट क्लाउड्स बयान करना डिस्क्राइब प्लीज बयान करें कि आगे क्या हुआ यानी प्लीज बताएं कि आगे क्या हुआ प्लीज डिस्क्राइब वॉट हैपन नेक्स्ट प्लीज डिस्क्राइब वॉट हैपन नेक्स्ट कभी एवर क्या आपने कभी किसी से मुहब्बत की है हैव यू एवर लव सम वन हैव यू एवर लव सम वन दोस्ताना फ्रेंडली फ्रेंडली दोस्ताना जानवर लड़की के पास आए फ्रेंडली एनिमल्स केम अप टू द गर्ल फ्रेंडली एनिमल्स केम अप टू द गर्ल के बजाय इंस्टेड इसको हम इंस्टेड ऑफ भी कहते हैं ये ज़्यादा इंस्टेड ऑफ के तौर पर यूज़ होता है उसने आइसक्रीम के बजाय गाजर खाई ही एट ये ईट की सेकेंड फॉर्म है एट ठीक है और ये बिल्कुल इस तरह से प्रोनाउंस होता है जैसे हम आठ को इंग्लिश में बोलते हैं ही एट कैरट इंस्टेड ऑफ द आइसक्रीम बहुत सी कई सेवरल उसे कई किताबें पढ़नी है ही हैड टू यानी पढ़नी पढ़ी ही हैड टू रीड सेवरल बुक्स ही हैड टू रीड सेवरल बुक्स हल करना सॉल्व सॉल्व अली ने इस सवाल को आसानी से हल कर दिया अली सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली ईजिली अचानक सडनली इसका जो एडजेक्टिव है वो होता है सडन ठीक है वहाँ पर एल वाई नहीं होता सडन अचानक सडनली वो अचानक रोने लगी शी सडनली बिगेन टू क्राई शी सडनली बिगेन टू क्राई ख्याल या फर्ज करना सपोज 
सपोज मेरा ख्याल है मुझे अब घर जाना चाहिए आई सपोज आई शुड गो होम नाउ आई सपोज आई शुड गो होम नाउ दुनिया या कायनात यूनिवर्स यूनिवर्स दुनिया बहुत बड़ी है द यूनिवर्स इज वेरी लार्ज द यूनिवर्स इज वेरी लार्ज देखना या नजारा व्यू व्यू अली खुद को आईने में देखना पसंद करता है अली लाइक्स टू व्यू हिमसेल्फ इन द मिर अली लाइक्स टू व्यू हिमसेल्फ इन द मिर याद रखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यानी जिनकी जिनके बारे में दो लोग आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं और वो एक शख्स होता है ठीक है तो उनके साथ हम लगाते हैं एस और ई एस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड के साथ ठीक है सो अली लाइक्स टू व्यू हिमसेल्फ इन द मिर मुनासिब अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट ये मुनासिब नहीं है दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट परहेज करना अवॉइड यानी किसी काम को करने से बचना बुरी आदतों से परहेज करें अवॉइड बैड हैबिट्स अवॉइड बैड हैबिट्स बर्ताव करना बिहेव वो एक बच्चे की तरह बर्ताव करता है ही बिहेव लाइक अ चाइल्ड ही बिहेव लाइक अ चाइल्ड पुरसकून काम रात पुरसकून और ताज़ा थी द नाइट वॉज काम एंड फ्रेश द नाइट वॉज काम एंड फ्रेश गर्ज या फिक्र करना कंसर्न माई प्राइम कंसर्न इज टू हेल्प द पुअर मेरी बुनियादी फिक्र गरीबों की मदद करना है माई प्राइम कंसर्न इज टू हेल्प द पुअर तो करना एक्सपेक्ट मैं तो करता हूँ कि बस यहाँ बहुत जल्द आएगी आई एक्सपेक्ट द बस टू बी हेयर वेरी सून आई एक्सपेक्ट द बस टू बी हेयर Very soon. अक्सर frequently. ऐसी चीज जो बार बार होती हो बहुत दफा होती हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं frequently. Frequently. अक्सर सब कुछ गलत हो जाता है Frequently, everything did go wrong. ठीक है अक्सर ही सब कुछ गलत हो गया Frequently, everything did go wrong. आदत habit. तम्बाकू नोशी एक बुरी आदत है स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट हिदायत देना या तालीम देना इंस्ट्रक्ट इंस्ट्रक्ट से बना इंस्ट्रक्टर यानी तालीम देने वाला सिखाने वाला और इंस्ट्रक्ट से बन सकता है इंस्ट्रक्शन हिदायत ठीक है एक और वर्ड ओके इंस्ट्रक्शंस प्लूरल हो सकता है इंस्ट्रक्शंस और राइट मेरे उस्ताद हमें कई मजामिन में तालीम देते हैं माई टीचर इंस्ट्रक्ट्स एस क्यों लगा क्योंकि ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर ठीक है माई टीचर इंस्ट्रक्ट्स अस इन सेवरल सब्जेक्ट्स सेवरल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं सेवरल मतलब कई ओके मसला इशू इशूज प्लूरल क्या बनेगा इशूज ये कोई बड़ा मसला नहीं है It is not a big issue. It is not a big issue. कुछ नहीं या कोई नहीं नन आपने इसको नॉन नहीं बोलना ठीक है ये क्या वर्ड है नन उसने सारी रकम खर्च कर दी और कुछ नहीं छोड़ा He spent all the money. Spent मतलब खर्च करना जो कि सेकेंड फॉर्म है स्पेंड की ठीक है Spend. स्पेंड की सेकेंड फॉर्म क्या बन गई स्पेंड और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी स्पेंड ही स्पेंड ऑल द मनी एंड लेफ्ट नन लेफ्ट भी सेकेंड फॉर्म है लीव की ठीक है लीव एंड लेफ्ट नन यानी पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा सब्र करना पेशेंट इसको हम पेशेंस यानी सब्र कह सकते हैं ठीक है इसी का जो डेरेवेटिव है वो क्या होगा पेशेंस ओके सब्र करो और इंतजार करो बी पेशेंट एंड वेट बी पेशेंट एंड वेट मुस्बत पॉजिटिव किताब ने मुझ पर मुस्बत असर डाला द बुक हैड अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस मतलब असर तासुर द बुक हैड अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन मी जी सजा देना पनिश 
और सजा पनिशमेंट ठीक है पनिशमेंट उस्ताद ने तालब इलम को सजा दी द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट नुमाइंदगी करना रिप्रजेंट रिप्रजेंट मेरा वकील अदालत में मेरी नुमाइंदगी करेगा माई लॉयर इसको आपने लॉयर बोलना है लायर और लॉयर डिफरेंट है प्रोनाउंस करने में ठीक है लायर मतलब झूठा और लॉयर लॉ लॉयर विल रिप्रजेंट मी इन द कोर्ट माई लॉयर विल रिप्रजेंट मी इन द कोर्ट हिलाना शेक अपना सर ना हिलाएं डो नॉट शेक योर हैड डो नॉट शेक योर हैड फैलाना स्प्रेड मुझे अपने टोस्ट पर मक्खन फैलाना पसंद है आई लाइक टू स्प्रेड बटर मक्खन की क्या इंग्लिश है बटर आई लाइक टू स्प्रेड बटर ऑन माई टोस्ट टहलना स्ट्रोल स्ट्रोल टहलने के लिए ये एक अच्छी सुबह है इट इज जिसको हमने शॉर्ट करके क्या बनाया इट्स इट्स अ नाइस मॉर्निंग फॉर स्ट्रोल इट्स अ नाइस मॉर्निंग फॉर स्ट्रोल इल्म होना अवेयर यानी किसी चीज़ की आगाही होना मुझे फ़ोन की घंटी का इल्म नहीं था यानी मुझे पता नहीं चला आई वॉज एंट अवेयर ऑफ द रिंगिंग फोन आई वॉज एंट अवेयर ऑफ द रिंगिंग फोन अवेयर से बन सकता है अवेयरनेस ठीक है अवेयरनेस सो so, आपने एक चीज़ सीखनी है कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस सीखने हैं जिनसे आपकी वैकेबलरी बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो सकती है यानी जैसे नेस हो गया ठीक है इसी तरह से लेस हो गया ठीक है इसी तरह से ऐसे वर्ड्स जो एल वाई पर एंड होते हैं ओके तो ऐसे जो वर्ड्स हैं ये आपकी वैकेबलरी को इतना फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने की ज़रूरत है कि हमें ये कब कहाँ ऐड करने हैं ठीक है हर वर्ड के ये नेस लेस और इस तरह के जो एल वाई वाले जो वर्ड्स हैं नहीं बनते आपने जब डिक्शनरी में देखने हैं तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर नीचे लिस्ट में दिए होंगे या आप किसी भी वर्ड के जैसे अभी अवेयर है तो आप सिंपली गूगल करें अवेयर एंड डेवेटिवस आपको इसके जो बाकी डेवेटिवस हैं वो पता चल जाएंगे और आप उन वर्ड्स को विद इन सेकेंड्स अपनी वैकेबलरी में ऐड कर लेंगे ठीक है तो अगर हम देखें तो यहाँ अभी इस क्लास में हम सीख रहे हैं बेसिकली हंड्रेड वर्ड्स लेकिन उन हंड्रेड वर्ड्स को सीखते हुए हमारे पास ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड प्लस वर्ड्स हो जाएंगे अगर आप इनके जो डेवेटिव्स हैं वो प्रॉपरली सीख लें ओके बुरी तरह बैडली तो अगर आप एल वाई हटा दें तो बैड बन गया ठीक है बुरी तरह बैडली खेलते हुए उसके बाजू पर बुरी तरह चोट लगी ही हर्ट हिज आर्म बैडली वाइल प्लेइंग ही हर्ट हिज आर्म बैडली वाइल प्लेइंग ताल्लुक होना बिलोंग उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से है ही बिलोंग्स थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया तो ऐसा लग गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली मुसलसल या जारी कंटिन्यू कंटिन्यू और अगर कोई चीज़ जारी हो जैसे टेंस होता है तो हम उसे कहते हैं कंटिन्यूस ठीक है ओके कंटिन्यूस ऑल राइट दुनिया की आबादी मुसलसल बढ़ रही है द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो इसी तरह से अगर कोई बात कर रहा हो और दरमियान में एक दफ़ा बात रुक जाए तो फिर आप उसे कह सकते हैं प्लीज कंटिन्यू ठीक है प्लीज आप जारी रखिए प्लीज कंटिन्यू आप जारी रखिए गलती एर एर मैंने अपनी रिपोर्ट में गलती की है आई मेड एन एर ऑन माई रिपोर्ट आई मेड एन एर ऑन माई रिपोर्ट और एक्सपेरिमेंट होता है जो आप लैब में करते हैं साइंसी तजर्बात करते हैं ठीक है उन्हें हम एक्सपेरिमेंट uh, कहते हैं और राइट right. पत्थरों पर चढ़ना एक मज़े का तजर्बा था ठीक है रॉक क्लाइंबिंग वॉज अ फन एक्सपीरियंस रॉक क्लाइंबिंग वॉज अ फन एक्सपीरियंस अच्छा एक होता है कि आप जो काम करके आपको तजर्बा हासिल होता है एक होता है आपने कोई काम किया ठीक है उससे जो आपको फील आई ठीक है आपको जो फील हुआ राइट सो 
पत्थरों पर चढ़ना एक मज़े का तजर्बा था ठीक है तजुर्बा एक्सपीरियंस ये वो वाला तजर्बा है जो आप कोई काम करके हासिल करते हैं ठीक है और एक्सपेरिमेंट होता है साइंसी या जो लैब में आप तजुर्बा करते हैं राइट सो दो डिफरेंट तजुर्बा हैं और राइट पत्थरों पर चढ़ना एक बहुत ही मज़े का तजर्बा था रॉक क्लाइंबिंग वॉज अ फन एक्सपीरियंस रॉक क्लाइंबिंग वॉज अ फन एक्सपीरियंस चोट हर्ट सीढ़ियों से गिरते हुए उसकी टांग में चोट आई शी हर्ट हर लेग फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स फॉल गिरना ठीक है हर्ट चोट आना ओके शी हर्ट हर लेग फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स मुमकिन तौर पर लाइकली मुमकिन तौर पर लाइकली मैं मुमकिन तौर पर घर पर रहूँगा I will likely stay at home. I will likely stay at home. Okay. Nayab, rare. Or, iski jo adverb ban jayegi, wo hogi rarely. Bahut hi nayab taur par. Ye product yahan nayab hai. This product is rare here. This product is rare here. Aaram karna, relax. Relax. मेंढक गर्म धूप में आराम कर रहा था द फ्रॉग मेंढक रिलैक्स्ड इन वाम वाम मतलब गर्म द फ्रॉग रिलैक्स्ड इन वाम सन दरख्वास्त करना रिक्वेस्ट छोटी बच्ची ने मदद की दरख्वास्त की द लिटल गर्ल रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प द लिटल गर्ल रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प रहना या क्याम करना रिसाइड वो अब भी अपने वाले के घर रहता है ही स्टिल स्टिल मतलब अब भी रिसाइड्स मतलब क्याम पजीर है एट हिज पेरेंट्स पेरेंट्स मतलब वाले के घर ठीक है ये अपोस्ट्राफी जाहिर करती है कि उनके घर ठीक है मलकियत पेरेंट्स की मलकियत है ठीक है पेरेंट्स हाउस ओके ही स्टिल रिजाइड्स एट हिज पेरेंट्स हाउस नतीजा रिजल्ट तफ्तीश बगैर किसी नतीजे के जारी रही द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड विदाउट रिजल्ट द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड विदाउट रिजल्ट अच्छा इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पर लफ्स तो आप इन्वेस्टिगेट यहाँ पर इसको टी ई इन्वेस्टिगेट मतलब तफ्तीश करना और इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश ठीक है सो so, देखिए इसी तरह से आप कई वर्ड एक वर्ड के सीखने से सीख सकते हैं घुमाना रोल वो लगातार अपनी आंखें घुमा रहा था ही वॉज कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली देखिए कंटिन्यू हमने सीखा था उससे बना कंटिन्यूस और फिर कंटिन्यूसली ठीक है कंटिन्यूसली रोलिंग हिज आइज ही वॉज कंटिन्यूसली रोलिंग हिज आइज उस वक्त से या तब से उन्नीस से वो यहाँ मुकीम है मुकीम है मतलब रह रहे हैं सिंस 1992 नाइन्टी टू ही हैज़ बिन लिविंग हीयर सिंस नाइनटीन नाइन्टी टू ही हैज़ बिन लिविंग हीयर देखने के काबिल या नज़र आने वाला नज़र आ सकने वाला जिसको हम देख सकें ठीक है हर तरफ आग के शोले नज़र आ रहे थे फायर्स वर विजिबल ऑन ऑल साइड्स फायर्स वर विजिबल ऑन ऑल साइड्स जंगली वाइल्ड और इसकी जो एडवर्ब होगी वाइल्डली ठीक है वैशियाना तौर पर राइट ओके मैदान जंगली फूलों से भरा हुआ है द फील्ड इज फुल ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स ओके द फील्ड इज फुल ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स फायदा एडवांटेज एडवांटेज उन्हें गैर मुनसफाना फायदा दिया गया They had been given an unfair advantage. Unfair मतलब गैर मुनसफाना जो ठीक नहीं था ओके जिसमें इंसाफ वाली कोई बात नहीं थी They had been given an unfair advantage. वजह काज काज सर्द मौसम उसकी बीमारी की वजह है Cold weather is the cause of her sickness. Sickness बीमारी काज वजह वेदर मौसम कोल्ड ठंडा ठीक है सर्द इंतखब चॉइस 
ہم سب کو ایک انتخاب کرنا ہے یعنی کوئی چیز چننی ہے وی آل ہیو ٹو میک اے چوائس وی آل ہیو ٹو میک اے چوائس ٹھیک ہے چوائس ہوتا ہے انتخاب اور اسی سے ایک اور لفظ ہوتا ہے چوز چوز کا مطلب ہوتا ہے چننا اور چوز کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے چوز ٹھیک ہے یہ لفظ بولا جاتا ہے چوز یاد رکھیے گا مردہ ڈیڈ 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 سے ڈیڈلی بھی بنتا ہے ٹھیک ہے اوکے اسے ایک لاش ملی ہی فاؤنڈ اے ڈیڈ باڈی ہی فاؤنڈ اے ڈیڈ باڈی ڈیڈلی کا کیا مطلب ہوتا ہے مہلک بہت ہی خطرناک ٹھیک ہے جیسے ڈیڈلی ویپنس خطرناک ہتھیار اوکے فاصلہ یا دوری ڈسٹنس ڈسٹنس وہ مجھ سے بہت دور ہے ہی از لانگ ڈسٹنس اوے فرام می اوے مطلب دور پرے بہت آگے ہی از لانگ ڈسٹنس اوے فرام می بھاگنا فرار ہونا اسکیپ اسکیپ قیدی جیل سے فرار ہو گیا پرزنر اسکیپ فرام جیل پرزنر قیدی اور پرزن ہوتا ہے قید ٹھیک ہے یعنی جیل اوکے پرزنر اسکیپ فرام جیل سامنا کرنا فیس زندگی میں ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لائف وی فیس مینی پرابلمس ان لائف وی فیس مینی پرابلمس پیچھا کرنا فالو چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چل پڑا دا لٹل بوائے فالوڈ ہز مدر دا لٹل بوائے فالوڈ ہز مدر فالو پیچھا کرنا ٹھیک ہے خوف فرائٹ فرائٹ وہ خوف سے بھر گئی شی واز فیلڈ وتھ فرائٹ شی واز فیلڈ وتھ فرائٹ بھوت گوسٹ گوسٹ بہت سے لوگ بھوتوں سے ڈرتے ہیں مینی پیپل آر افریڈ آف گوسٹ مینی پیپل آر افریڈ آف گوسٹ انفرادی یا فرد انڈیویجول انڈیویجول انفرادی اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ بزنس اکاؤنٹ ہے یا انڈیویجول اکاؤنٹ ہے یعنی آپ کا انفرادی اکاؤنٹ ہے ایک بندے کا اکاؤنٹ ہے تو وہ ہوگا انڈیویجول اکاؤنٹ رائٹ یا انڈیویجول کا کام ہے ٹھیک ہے یعنی ایک فرد کا کام ہے سو انفرادی اور فرد یہ دونوں طرح سے یوز ہو سکتا ہے یہاں پر ہم اس کو فرد کے طور پر سینٹنس میں یوز کریں گے وہ ایک بہت ہی باصلاحیت فرد ہے شی از اے ویری ٹیلنٹڈ انڈیویجول وہ ایک بہت ہی باصلاحیت فرد ہے پالتو جانور پیٹ پیٹ شیر میرا پسندیدہ پالتو جانور ہے دا لائن اس کو آپ نے لائن نہیں بولنا لائن کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لائن ٹھیک ہے سیدھی ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں لائن اور یہ ہے لائن لائن دا لائن از مائی فیوریٹ پیٹ پہنچنا ریچ ریچ وہ با حفاظت گھر پہنچ گیا ہی ریچ ہوم سکسیزفلی ہی ریچ ہوم سکسیزفلی بچ جانا سروائیو اور اسی سے ایک اور جو اس کا ڈریوٹیو بنتا ہے وہ ہے سروائیول ٹھیک ہے سروائیول اس نے اپنی بیوی کو بچا لیا ہی سروائوڈ ہز وائف ہی سروائوڈ ہز وائف پریشان اپسٹ وہ بہت پریشان تھا ہی واز ٹو اپسٹ یہ جو ٹو ہے ٹی ڈبل او ٹو یہ تھوڑا سا لمبا کھینچ کر بولتے ہیں ٹو ہی واز ٹو اپسٹ اس کو ٹو بولتے ہیں اور اس کو ٹو تھوڑا سا لمبا ہی واز ٹو اپسٹ وہ بہت پریشان تھا آواز وائس کلاس میں اپنی آواز نیچی رکھیں کیپ یور وائس لو ان دا کلاس کیپ یور وائس لو ان دا کلاس موسم ویدر آج موسم سرد ہے دا ویدر از کولڈ ٹو ڈے دا ویدر از کولڈ ٹو ڈے عقل مند وائز اور عقل مندی سے وائزلی ٹھیک ہے اوکے وہ ایک عقل مند آدمی ہے ہی از اے وائز مین ہی از اے وائز مین اجازت دینا الاؤ الاؤ خواتین کو کلب میں جانے کی اجازت نہیں تھی ویمن ور ناٹ الاؤڈ ان دا کلب ویمن ور ناٹ الاؤڈ ان دا کلب 
जी दोस्तों ये थी हमारी ग्रैंड विकेबलरी कोर्स की क्लास नंबर वन जिसमें हमने सीखे हैं 100 इंग्लिश अल्फाज और उनके हमने साथ साथ सेंटेंसेस भी बनाए हैं और इनके ड्राइवरेज देखे हैं और इन वर्ड्स को सीखते हुए बहुत सारे और वर्ड्स भी हमें सीखने को मिले हैं तो अब आपने क्या करना है इनको अच्छी तरह से मज़ीद बेहतर तरह से सीखने के लिए आपने सिंपली हर वर्ड के दो से तीन सेंटेंसेस गूगल पर भी सर्च करके सीखने हैं और एक एक सेंटेंस आपने खुद से बनाना है राइट right. और हर वर्ड के आपने चेक करने हैं डेरिवेटिव्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपकी वोकेबलरी को ये कर देंगे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मल्टीप्लाई यानी आप कह लीजिए अगर आप इस क्लास इस पूरे कोर्स में इतने वर्ड सीख रहे हैं तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय थ्री एटलीस्ट ठीक है तो ये आपके ग्यारह हज़ार से भी ज़्यादा अल्फाज बन सकते हैं इस कोर्स को सीखते हुए ओके okay, तो सेल्फ लर्निंग दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपने सेल्फ लर्निंग लाजमी करनी है आपने खुद से सेंटेंसेस भी बनाने हैं उनकी प्रैक्टिस भी करनी है डिक्शनरी में भी आपने इनकी डेफिनेशन लाजमी चेक करनी है और इन वर्ड्स को सीखते हुए आपने अपने पास अपनी एक नोटबुक बनानी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बाद में आप रिविज़न कर सकेंगे और इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्लासेस को भी प्रैक्टिस करते रहना है आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाली क्लासेस और मजीद अच्छी अच्छी इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें दिस इज इट फॉर टूडे वी एल बी टॉकिंग द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय फॉर नाउ